¿Te has sentido atrapado en un laberinto mental, donde los pensamientos corren como ríos desbordados que no te dejan encontrar paz? Tu mente puede ser tu mejor aliada, pero también tu peor enemiga cuando no sabes cómo controlarla. La realidad es que estamos viviendo en un mundo saturado de estímulos, donde la sobrecarga de información y el estrés cotidiano nos empuja a un estado de constante sobrepensamiento. Hoy te voy a revelar 8 estrategias sorprendentes para limpiar tu mente de esa niebla mental que nubla tu claridad y afecta tu bienestar. Si alguna vez te has sentido prisionero de tus propios pensamientos, este vídeo es para ti. Te mostraré cómo liberar a tu mente de esos patrones tóxicos que la mantienen estancada, dándole un respiro que tanto necesita. Imagínate cómo se sentiría vivir con una mente en calma, enfocada y en control de cada situación, sin que los pensamientos indeseados te dominen. Desde técnicas mentales hasta hábitos simples, desvelaré un plan completo para que rompas esas cadenas que te atan y encuentres la libertad mental que has estado buscando. Prepárate, porque estás a punto de descubrir las herramientas necesarias para purificar tu mente y dejar atrás el caos interior. ¡No te lo pierdas! 1. Practica el momento presente. Es un arte que se construye con atención consciente. La mayoría de nosotros pasamos gran parte del día atrapados en pensamientos que nos arrastran a un pasado ya inalterable o a un futuro lleno de posibilidades imaginarias. Pero la verdadera vida transcurre aquí y ahora, en este instante. Para empezar a desarrollar esta habilidad, primero debemos hacer una pausa y observar con detenimiento lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros. La clave está en utilizar los sentidos como anclas a la realidad. Por ejemplo, cuando estés comiendo, saborea cada bocado, cuando estés caminando, siente el contacto de tus pies con el suelo, y cuando estés conversando, escucha de verdad, sin pensar en qué responderás. Estos son pequeños actos que pueden transformar una simple acción en una experiencia profunda. La práctica del momento presente no requiere nada extraordinario, solo una voluntad de abrirse a lo ordinario con una mirada nueva. Cada instante es irrepetible, y al estar plenamente presentes, experimentamos la vida en su totalidad, sin los filtros de preocupaciones ni los juicios que a menudo nublan nuestra percepción. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que compiten constantemente por nuestra atención. Las redes sociales, las notificaciones del móvil, las preocupaciones del futuro y los recuerdos del pasado. Todo esto nos aleja del único instante que realmente importa, el aquí y el ahora. Aprender a concentrarte en el momento presente no solo te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también te permitirá experimentar la vida de una manera más auténtica y plena. Para comenzar, identifica momentos específicos a lo largo de tu día en los que puedas hacer un alto y llevar tu atención a tu respiración, a las sensaciones de tu cuerpo o a los sonidos a tu alrededor. Estos breves ejercicios de atención plena, aunque parezcan simples, entrenan tu mente para anclarse en el presente. Estos pequeños ajustes de conciencia te anclan al presente y transforman experiencias rutinarias en momentos de gratitud y serenidad. La práctica del momento presente no significa que debes ignorar el pasado o no planificar el futuro, sino que consiste en vivir cada instante plenamente, sin dejar que la mente se atasque en lo que fue o en lo que será. Si logras estar realmente presente, te darás cuenta de que la mayor parte de tus preocupaciones y miedos se desvanecen, pues la mayoría de ellos existen solo en el reino de lo que no está sucediendo en este instante. 2. Crea rutinas simples para tu mente. Es fundamental para mantener un estado de calma y claridad a lo largo del día. La mente, al igual que el cuerpo, se beneficia de hábitos repetitivos que reducen la sobrecarga cognitiva. Para empezar, diseña una rutina matutina que incluye ejercicios de respiración profunda y un breve momento de reflexión. Estos pocos minutos iniciales establecen el tono del día y permiten a tu mente alinearse con tus objetivos. Es recomendable que no empieces el mañana sumergido en redes sociales o el correo electrónico, ya que esto crea un entorno mental reactivo, en lugar de uno proactivo. Cambia este impulso por la práctica de escribir un pensamiento positivo o una frase motivadora que te inspire. Esto, además de ayudarte a ser más consciente de tus pensamientos, cultiva un enfoque dirigido y reduce el caos mental. Por la noche, diseña un ritual de desconexión mental que permite a tu cerebro relajarse antes de dormir. 
Cierra el día alejándote de las pantallas al menos una hora antes de acostarte y dedica ese tiempo a actividades como la lectura de un libro, escribir en un diario o practicar la gratitud. La clave está en mantener las rutinas simples y repetibles para que se conviertan en un hábito natural, en lugar de una carga más. Además, es importante ser flexible y adaptarlas según tus necesidades diarias. No te castigues si un día te saltas alguna parte, en lugar de eso, observa que desencadenó el cambio y vuelve a tu rutina con amabilidad al día siguiente. Con el tiempo, estos pequeños pasos crean una estructura mental sólida, ayudando a reducir el estrés, mejorar la concentración y favorecer un bienestar emocional continuo. Establecer rutinas simples para la mente no significa complicar tu día con actividades extensas, al contrario, la simplicidad es clave para construir hábitos que se mantengan a largo plazo. Una estrategia efectiva es dividir las tareas en bloques de tiempo. Al asignar bloques específicos a ciertas actividades, como trabajar, estudiar o relajarte, reduces la fatiga mental asociada a la toma constante de decisiones y creas un ritmo que le permite a tu mente funcionar en piloto automático de manera eficiente. Dentro de estos bloques, es crucial priorizar tareas de alto valor y establecer micropausas cada 60 a 90 minutos. Estas pausas, aunque breves, pueden ser utilizadas para caminar, hacer estiramientos o simplemente respirar profundamente. Al implementar estos descansos regulares, no solo mantienes la mente fresca, sino que también fomentas la creatividad y evitas el agotamiento mental que tiende a acumularse durante jornadas largas. Otro componente esencial es la práctica de la planificación intencionada. Al inicio de cada semana, dedica 15 a 20 minutos para organizar tus metas y tareas principales. Enfócate en tres objetivos concretos que quieres alcanzar, ya que más de tres pueden generar distracción y sensación de agobio. Esta planificación no solo te brinda claridad, sino que también previene la procrastinación, ya que te ayuda a descomponer las tareas grandes en pasos manejables. A medida que avances en tu lista, celebra cada pequeño logro con un momento de reconocimiento personal, por pequeño que sea. Esto no solo refuerza el hábito de la planificación, sino que también entrena a tu cerebro para asociar el progreso con la satisfacción, manteniendo alta la motivación. 3. Limita el consumo de información innecesaria. Es clave para mantener una mente enfocada y equilibrada en un mundo saturado de datos. Imagina tu cerebro como un recipiente con capacidad limitada. Si constantemente lo llenas de información trivial, rumores, noticias sin importancia y contenido superficial, se agotará rápidamente, dejándote con menos energía y tiempo para procesar y reflexionar sobre lo que realmente importa. La información excesiva genera fatiga mental y disminuye tu capacidad de tomar decisiones acertadas. Además, la exposición continua a contenido irrelevante puede dispersar tu atención, fragmentar tus pensamientos y alimentar la procrastinación. Para evitarlo, filtra conscientemente lo que consumes. Antes de leer un artículo, ver un vídeo o abrir una aplicación, pregúntate si realmente aportará valor a tu vida o si simplemente es una distracción disfrazada de novedad. Mantén en tu radar únicamente fuentes y contenidos alineados con tus objetivos personales y profesionales. Elimina de tus redes sociales y suscripciones a aquellos canales que no sumen a tu desarrollo y establece un horario específico para informarte con contenido relevante en lugar de dejarte llevar por el impulso de revisar continuamente las notificaciones. La mayoría de las veces, las personas abren sus teléfonos o computadoras sin un objetivo específico y terminan atrapadas en una espiral de navegación sin fin que devora horas valiosas de su día. Para evitar caer en este ciclo, decide previamente qué necesitas aprender o lograr antes de comenzar tu búsqueda. De esta manera, tu tiempo online será una herramienta productiva y no una fuente de distracción. Además, cultiva el hábito de la dieta digital, que implica consumir información de manera selectiva y moderada. Utiliza aplicaciones o extensiones que te ayuden a restringir el tiempo en sitios web que tienden a distraerte y establece límites de tiempo para revisar redes sociales o ver vídeos. De este modo, te asegurarás de mantenerte centrado en lo importante sin dejarte arrastrar por la sobrecarga informativa. Para reducir el consumo de información innecesaria es aplicar la técnica del minimalismo digital. Al igual que en el minimalismo tradicional, donde se priorizan pocos, pero esenciales elementos, 
El minimalismo digital se basa en seleccionar con criterio qué fuentes de información permites en tu vida y cuál es la frecuencia con la que las consumes. Empieza por hacer una auditoría de tus plataformas y herramientas digitales. Revise qué aplicaciones, sitios web y canales ocupan la mayor parte de tu tiempo y determina cuáles realmente aportan valor. Pregúntate, ¿cuántas veces al día revisas las noticias? ¿Cuánto tiempo pasas desplazándote sin rumbo en redes sociales? ¿Cuántos artículos guardas con la intención de leer, pero nunca terminas? Identifica los hábitos que te están robando tiempo y energía mental. Luego, elimina las aplicaciones que no necesitas o que solo funcionan como distracciones y prioriza aquellas que contribuyen a tu crecimiento personal o profesional. Organiza tus dispositivos para que estén libres de ruido y desorden digital, de modo que cada vez que interactúes con ellos, sea una experiencia controlada y no una cascada de estímulos que compitan por tu atención. Esta estrategia se centra en acercarte a la información con un enfoque proactivo, en lugar de reactivo. En lugar de recibir pasivamente todo lo que aparece en tus notificaciones o en los titulares, establece un propósito claro para lo que quieres aprender o investigar. Define qué áreas de conocimiento son relevantes para ti y planifica tiempo específico para nutrirte con contenido de calidad. 4. La gratitud diaria. Es un hábito transformador que puede cambiar profundamente tu perspectiva y mejorar tu bienestar general. En un mundo donde solemos enfocarnos en lo que falta o en los problemas, la gratitud funciona como un antídoto que nos lleva a redescubrir lo que ya poseemos. Comenzar el día enumerando tres cosas por las cuales te sientes agradecido es un ejercicio sencillo, pero potente. Puede ser desde algo tan básico como tener un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa, hasta momentos significativos con seres queridos o experiencias personales de crecimiento. Este enfoque no se trata de ignorar las dificultades o hacer que desaparezcan de la noche a la mañana, sino de entrenar tu mente para buscar activamente lo positivo en cada situación, sin importar cuán pequeña o grande sea. Al hacer esto, reprogramas tu cerebro para que se enfoque más en lo que tienes en lugar de lo que te falta, lo cual fortalece la resiliencia y te brinda una sensación de abundancia interna. Cuanto más te comprometas a este hábito, más te darás cuenta de que la felicidad no está necesariamente en adquirir más cosas, sino en apreciar lo que ya existe. Te ayuda a desarrollar una perspectiva más optimista y reducir el estrés, ya que te enfocas en lo positivo en lugar de quedarte atrapado en pensamientos negativos o preocupaciones. También fomenta relaciones más sanas porque, al expresar gratitud hacia los demás, fortaleces tus vínculos y aumentas la empatía. Incluso si atraviesas un día difícil, tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que va bien o lo que valoras te permite centrarte en el presente y encontrar el equilibrio. Poco a poco, la gratitud se convierte en una fuente constante de paz y satisfacción, ayudándote a enfrentar desafíos con una actitud más serena y positiva. Incorporar la gratitud en tu rutina diaria no tiene que ser complicado ni llevarte mucho tiempo. Un buen punto de partida es llevar un diario de gratitud. Cada mañana o antes de ir a dormir, dedica unos minutos a escribir tres cosas por las cuales te sientas agradecido. No necesitas grandes momentos para sentir gratitud, puedes enfocarte en pequeños detalles como el aroma del café por la mañana, una sonrisa de un desconocido o incluso la comodidad de tu cama. Este ejercicio sencillo te hará más consciente de lo afortunado que eres en aspectos que usualmente pasan desapercibidos. Si no eres de escribir, simplemente detente durante el día, respira profundamente y agradece mentalmente por lo que estás viviendo en ese instante. Lo importante es crear un espacio, aunque sea pequeño, para que la gratitud sea parte de tu jornada. A veces, una palabra de agradecimiento sincera puede tener un gran impacto tanto en ti como en quien la recibe. Hazle saber a un amigo, colega o familiar que valora su apoyo, tiempo o simplemente su compañía. Esto no solo reforzará tus relaciones, sino que también te hará sentir bien al reconocer y verbalizar lo que aprecias. Incluso cuando estés solo, puedes practicar la gratitud a través de afirmaciones o reflexiones. Por ejemplo, en lugar de quejarte por tener que hacer un largo viaje, piensa en cuán afortunado eres de tener un vehículo o el tiempo para disfrutar de la música. Con el tiempo, estos pequeños cambios de enfoque se convertirán en una forma natural de pensar y actuar. 5. La técnica de la visualización negativa. 
una herramienta esencial en la filosofía estoica que nos ayuda a desarrollar una mentalidad resiliente y a valorar más profundamente lo que tenemos. A diferencia de la actitud común de enfocarse solo en lo positivo, esta práctica consiste en imaginar la pérdida de aquello que apreciamos, seres queridos, posesiones, nuestra salud o incluso el bienestar actual. Al enfrentarnos mentalmente a estas situaciones potencialmente adversas, comenzamos a entender la fragilidad de la vida y la impermanencia de nuestras circunstancias. El objetivo no es ser pesimistas, sino entrenar la mente para aceptar y prepararse para la posibilidad de lo inesperado. Es una forma de inmunización mental que nos permite encontrar calma incluso en el caos. Cuando nos habituamos a imaginar la pérdida, el temor a lo incierto disminuye y aprendemos a lidiar mejor con las emociones que podrían surgir si en realidad llegásemos a enfrentar esas pérdidas. Además, esta práctica nos ayuda a tomar decisiones más valientes y a actuar con una claridad de propósito, sin aferrarnos irracionalmente a lo que podría desvanecerse. Aplicar la visualización negativa en el día a día puede parecer inquietante al principio, pero con el tiempo revela sus beneficios. Imagina cómo sería tu vida si, por ejemplo, perdieras un trabajo que amas o la estabilidad económica de la que disfrutas. Al considerar estos escenarios, el temor inicial se transforma en gratitud por lo que tienes hoy y, paradójicamente, te impulsa a tomar acciones preventivas para protegerlo. Así, esta técnica no solo es un ejercicio mental, sino también una llamada a la acción. Si visualizas la pérdida de un amigo cercano, eso puede motivarte a fortalecer la relación mientras la tienes. Si piensas en cómo te afectaría la pérdida de tu salud, quizás te inspire a llevar un estilo de vida más saludable. En esencia, la visualización negativa no se trata de vivir con miedo, sino de anticipar con inteligencia para disminuir el sufrimiento y, al mismo tiempo, aumentar la apreciación por la vida. Al utilizarla, cada día se convierte en una oportunidad para ver lo que realmente importa, apreciarlo y actuar con intención, sabiendo que, en cualquier momento, la vida puede cambiar drásticamente. 6. Desarrolla una mentalidad de servicio. Enfoque transformador que no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece tu propia vida. En un mundo donde la competencia y la individualidad suelen prevalecer, adoptar esta mentalidad implica un cambio de paradigma hacia el altruismo y la empatía. Esto comienza por reconocer que todos los seres humanos tienen sus propias luchas y desafíos, y que, al ofrecer tu ayuda y apoyo, puedes hacer una diferencia significativa en sus vidas. Para cultivar esta mentalidad, es esencial practicar la escucha activa y la atención plena. Cuando interactúas con los demás, haz un esfuerzo consciente por estar presente en la conversación, mostrando un interés genuino en sus necesidades y sentimientos. Este tipo de atención no solo fortalece tus relaciones interpersonales, sino que también te permite comprender mejor cómo puedes servir a los demás de manera más efectiva. Observa cómo tus acciones impactan a quienes te rodean y busca formas de mejorar. Esto puede incluir buscar retroalimentación de aquellos a quienes sirves, así como reflexionar sobre tus propias experiencias. Al hacerlo, puedes identificar áreas en las que puedes ofrecer más valor. Considera también la importancia de la colaboración. Trabajar junto a otros no solo amplía tu capacidad de servicio, sino que también fomenta un sentido de comunidad. Participar en proyectos de voluntariado o unirse a grupos que comparten tu visión de servicio puede ser una excelente manera de ampliar tu perspectiva y mejorar tus habilidades. Finalmente, recuerda que cultivar una mentalidad de servicio no es solo un acto ocasional, sino un estilo de vida. Te invita a adoptar un enfoque proactivo hacia las oportunidades de ayudar a los demás y a vivir con un propósito más elevado, lo que, en última instancia, te llevará a una vida más plena y significativa. 7. Deja de buscar la aprobación de los demás. En la vida, es natural desear la aceptación y la aprobación de quienes nos rodean. Sin embargo, este deseo puede convertirse en una trampa que limita nuestro crecimiento personal y nos aleja de nuestra autenticidad. Cuando basamos nuestra autoestima y sentido de valía en lo que otros piensan de nosotros, nos arriesgamos a vivir una vida que no es realmente nuestra. Es crucial reconocer que cada persona tiene sus propias perspectivas y opiniones, y estas son influenciadas por su historia, experiencias y valores. 
Tratar de complacer a todos es una tarea imposible y, al final, solo conduce a la insatisfacción personal. La verdadera libertad radica en ser fiel a nosotros mismos, aceptando nuestras imperfecciones y reconociendo que está bien no ser del agrado de todos. En lugar de buscar validación externa, debemos aprender a construir una sólida autoestima interna, alimentada por nuestras propias creencias y logros. Un paso vital para dejar de buscar la aprobación de los demás es aprender a establecer límites saludables. Esto implica reconocer que aspectos de nuestras vidas son influenciados por las expectativas ajenas y decidir si realmente son importantes para nosotros. Reflexiona sobre las decisiones que has tomado en función de lo que otros podrían pensar o sentir. Pregúntate, ¿de esto es lo que realmente quiero? Bo, esta decisión refleja quién soy realmente. Con el tiempo, este proceso de autoevaluación te permitirá soltar las opiniones ajenas y enfocarte en tus propios deseos y aspiraciones. Además, es útil rodearte de personas que te apoyen y que valoren tu autenticidad, ya que esto fomentará un entorno en el que puedas ser tú mismo sin miedo al juicio. Recuerda que la aprobación más importante es la que proviene de ti mismo, al aceptarte y valorarte por quién eres, abrirás las puertas a una vida más plena y auténtica, donde tus decisiones están alineadas con tus valores y deseos genuinos. Este fenómeno es un reflejo de cómo nuestra cultura, a través de las redes sociales y otros medios, ha promovido la validación externa como una medida del éxito y la felicidad. La necesidad de ser aceptado puede llevarnos a actuar de maneras que no resuenan con nuestra verdadera identidad, generando ansiedad, inseguridad y, a menudo, un profundo sentimiento de vacío. Al depender de la aprobación de otros, nos condicionamos a vivir según sus expectativas, lo que puede resultar en una vida llena de compromisos y decisiones que no reflejan nuestras verdaderas aspiraciones. La liberación de esta necesidad comienza con la autoaceptación. Es fundamental reconocer y aceptar nuestras imperfecciones y características únicas. Cuando comenzamos a valorar nuestra individualidad, nos volvemos menos susceptibles a la influencia de las opiniones externas. En lugar de esto, es esencial cultivar conexiones auténticas basadas en la honestidad y la vulnerabilidad. Compartir quiénes somos realmente, con nuestras pasiones y miedos, fomenta un espacio seguro donde la aprobación no es un objetivo, sino una consecuencia natural de la autenticidad. Practicar la comunicación abierta y honesta permite a los demás conocernos a un nivel más profundo y fomenta relaciones que están basadas en el respeto mutuo, no en la necesidad de complacer. 8. Practica el desapego emocional. Un camino hacia la libertad personal y la paz interior. En un mundo donde las emociones pueden ser intensas y, a menudo, abrumadoras, aprender a distanciarse de ellas puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, el desapego emocional no significa despojarse de sentimientos o carecer de empatía, más bien, implica desarrollar una relación más saludable con nuestras emociones. Para comenzar, es crucial reconocer que nuestras emociones son respuestas temporales a situaciones y no definiciones permanentes de nuestra identidad. Observa tus emociones sin juzgarlas. Pregúntate, ¿por qué me siento así? Vid, ¿qué está desencadenando esta reacción? Al hacerlo, te permite ver tus emociones como algo que viene y va, en lugar de una parte intrínseca de quién eres. Esta práctica de autoobservación fomenta la autocompasión y te ayuda a comprender que está bien sentir dolor, tristeza o ansiedad, pero no necesitas quedar atrapado en ellos. Cultivar el desapego emocional implica establecer límites saludables en tus relaciones. A menudo, permitimos que las emociones de los demás influyan en nuestro bienestar mental y emocional. Al hacerlo, nos atamos a sus estados de ánimo, creando un ciclo de dependencia emocional que puede ser perjudicial. Es vital recordar que cada persona es responsable de sus propias emociones y reacciones. Aprende a decir no y a priorizar tu bienestar sin culpa. Practicar la meditación y la atención plena puede ser particularmente útil en este proceso. Estas técnicas te ayudan a estar presente y a reconocer tus pensamientos y emociones sin aferrarte a ellos. Con el tiempo, este enfoque cultivará una mentalidad más resiliente, permitiéndote navegar las turbulencias emocionales con mayor facilidad. En una sociedad donde las emociones son frecuentemente vistas como reacciones incontrolables, es esencial recordar que somos más que nuestras emociones. 
Al adoptar una perspectiva de desapego, comenzamos a observar nuestras emociones como experiencias pasajeras en lugar de permitir que nos definan. Este enfoque puede lograrse a través de técnicas como la meditación, donde aprendemos a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin identificarnos con ellos. Por ejemplo, al meditar, podemos notar la aparición de ansiedad o tristeza y, en lugar de sumergirnos en ellas, simplemente podemos reconocer su presencia y dejarlas ir, como nubes que pasan por el cielo. Este ejercicio de distanciamiento mental es fundamental para desarrollar una relación más saludable con nuestras emociones, permitiéndonos vivir en el presente sin estar atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica, espero que estas estrategias te ayuden a desintoxicar tu mente y a dejar de sobrepensar tanto. Recuerda que cada pequeño paso cuenta en el camino hacia una mente más clara y serena. La práctica constante de estas técnicas te permitirá no solo encontrar la paz interior, sino también mejorar tu calidad de vida en general. No subestimes el poder de una mente tranquila, puede ser la clave para enfrentar los desafíos cotidianos con una perspectiva renovada. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.